హాయ్ అందరికీ నమస్తే మీ అందరికీ తెలిసిందే నేను మా సొంత ఊరు వచ్చేసానని మా సొంత ఊరు పక్కన అంటే కొల్లూరు పక్కన దోనిపూడి అనే విలేజ్లో ఉంటున్నాను ఇక్కడే మంచి మంచి లొకేషన్లో మీకు వీడియోలు చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ మెసేజ్లు పెడుతున్నారు అడుగుతున్నారు కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు ఏమైనా తెలుసా అండి అంకుల్ గారు మీరు కర్నూలు దగ్గర పాత లొకేషన్లో వీడియోలు చెయ్యరా అని నేను మా ఊరు వచ్చి ఉండిపోయానండి ఇక్కడే వీడియోలు చేస్తున్నాను ఇక పాత లొకేషన్కి వచ్చి వీడియోలు చేసేది లేదండి నేను ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాను అలాగే నేను గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి అక్కడెక్కడ ఆ సిటీలో తిరిగి ఈ సిటీలో తిరిగి ఉండిపోయాను కానీ నేను ఎక్కడ తిరిగినా ఏ పని చేసినా మా సొంత ఊరిలో చివరికి సొంత ఊరు వచ్చి సెటిల్ అయిపోయి అక్కడే ఉండిపోవాలనేది నా కోరిక బాగా బలంగా నాటుకుపోయింది నా మనసులో దాని నిమిత్తంగానే ఈరోజు నేను మా ఊరు వచ్చేసి ఇలాగే సెటిల్ అయిపోయి మీకు వీడియోలు చేస్తున్నాను మీకు ఇదివరకే చెప్పానండి నాకు ఎప్పుడు నా సొంత ఊరిలో పచ్చని పొలాల మధ్యన చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని కూరగాయలు పండించుకుంటూ పూల మొక్కలు పెంచుకుంటూ ఎయిర్ పొల్యూషను సౌండ్ పొల్యూషన్ లేకుండా పచ్చని పొలాల మధ్య ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండాలనేదే నా చిరకాల కోరిక నేను అనుకున్నట్టుగానే నా కళ నెరవేరిందండి గత రెండు నెలలుగా మేము పొలంలో ఇల్లు కట్టడం మొదలుపెట్టాము అందుకని నేను ఆ లొకేషన్ అని ఈ లొకేషన్ అని తిరుగుతా మీకు మంచి మంచి వంటలు చేసి పోస్టింగ్ చేస్తున్నాను ఆ లొకేషన్లు అన్నీ కూడా మీకు బాగా నచ్చినవి అని చెప్పి నాకు కామెంట్లు పెడుతున్నారు ఈ కామెంట్లన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే ప్రకృతిని ఆరాధించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదండి అందుకే నేను ఈ ప్రకృతి ఆరాధనలోని ఒక భాగంగా నాకు కూడా ఇష్టం అనమాట అందుకని చాలా చోట్ల వంటలు చేసి మీకు పోస్టింగ్ చేస్తున్నాను వాస్తవానికి ఒక నెలలోనే పూర్తి కావాల్సిన ఇల్లు రెండు నెలలు పట్టిందండి ఎందుకంటే వర్షాలు ఎక్కువ వల్ల అదిగాక ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి ఈ కారణాల వల్లే మాకు లేట్ అయింది కానీ నేను అనుకున్న విధంగా ఇల్లు నిర్మించడానికి నేను మా చిన్నబ్బాయి సాయి తేజ మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు కొడుకు గోపి మేమందరం కలిసి నలుగురం కలిసి కష్టపడి నేను నచ్చ నేను మెచ్చిన విధంగా నాకు నచ్చిన విధంగా ఆ ఇల్లు కట్టడం జరిగింది మీ సపోర్ట్ లేనిదే నా కళ నెరవేరేది కాదు ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రస్తుతం ఈ స్థానంలో ఉండటానికి నా చిన్న ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి నా సబ్స్క్రైబర్సే కారణం నేను ఎవరికన్నా జీవితంలో రుణపడి ఉన్నాను అంటే అది మాత్రం మీకేనండి నా సబ్స్క్రైబర్సు నాకు ఇచ్చిన బలంతో వాడు నాకు ఇచ్చిన ధైర్యంతోనే నాకు నచ్చిన విధంగా చిన్న ఇల్లు నేను కట్టుకోవడం జరిగింది నేను నా చిన్న ఇంటిని ఎలా కట్టుకున్నానో చూడాలనుకుంటున్నారా ఇంకా లేట్ ఎందుకు రండి చూసేయండి మరి
అబ్బా ఏం చల్లని గాలి వేస్తుందండి ఈ పొయ్యి అండి ఇది చూసారు కదా మీరు ముందు చూసే ఉంటారు పొయ్యి కట్టింది కూడా నేనే ఇది మీకు స్పష్ట్గా వీడియోలో ఎలా కట్టానో అంతా మీకు వివరంగా చూపించేసాం ఇకపోతే మన వంటకి కావాల్సినవి సుగంధ ద్రవ్యాలే కాదు అన్ని రకాల ఉప్పు కారాలు పసుపులు మొత్తం ఏ టు జడ్డు అన్నింటిలో నింపి పెట్టుకోవడం అయింది ఇది చూసారండి మన పోపుల డబ్బా అనమాట ఇది అన్నీ నింపి పెట్టుకున్నాను ఇదిగో చూడండి అదిగో అన్నీ నింపి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇకపోతే ఇదంతా మన వంట సామాగ్రి అండి పోపు పెట్టుకునేది దోశలు వేసుకునేవి ఐరన్ అనమాట ఇవన్నీ దోశ పెనము ఇది చూసారా స్పెషల్గా అందరికి ఇష్టమైన పొంగనాల పెనం అనమాట ఇది ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి తెప్పించాము చాలా మంచి ఇది అన్నమాట అది ఓకే ఇది దీన్ని బల్లాడి అంటారు చపాతీ కర్ర అంటారు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఓ రకంగా పిలుస్తారు అనమాట పొయ్యి కోసం కట్టెలు పెట్టుకున్నానండి ఇక మన గ్రిల్ అంటే మొన్న మేము గ్రిల్ చికెన్ చేశాను రెండు గ్రిల్లు మీరు చూసే ఉంటారు ఇది ఆయిల్ బాటిల్ అనమాట దీన్ని ఆయిల్ కింద పోకుండా చక్కగా మనకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవడానికి అనమాట ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇంత ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట వంచుకుంటే లాక్ అనమాట ఇది ఈ లాక్ తీసేసి వంపుకుంటే ఆయిల్ మనకు ఎంత కావాలో అంత పడుద్ది ఇవి గరిట్లు అండి టెంకాయ చెప్పులతో చేసినవి అంటే కొబ్బరి చెప్పులతో చేసినట్టు అనమాట రెండు అలాగే అట్లకాళ్ళు అట్లకాళ్ళు కూడా మనం దోశ వేయడానికి కానీ దేనికన్నా కానీ అట్లకాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా తెచ్చుకున్నాను ఇవన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాను అనమాట చూసారా ఇది దోశలు వేసేది చాలా హార్డ్గా చాలా గట్టిగా ఉందన్నమాట బాగుంది ఇవన్నీ మీరు నిత్యం చూసేవే వాడేవే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాకపోతే మీ బాబాయ్ గారు కొత్త ఇంట్లో ఏమేమి పెట్టాడని మీకు ఒక ఆతృత ఉంటుంది చూడాలని అందుకని మీకు అన్నీ చూపిస్తాను అనమాట ఉల్లిగడ్డలు చూసారా డైనింగ్ టేబుల్ మీద అది ఉప్పు వేసుకుంటారు సాల్ట్ అది సాలకపోతే వేసుకోవడానికి అట్లాగే పెప్పర్ వేసుకోవడానికి ఇది కటింగ్ ఇది ఇది ఓన్లీ వెజిటబుల్ది అది ఫ్రూట్స్ది ఇది చూసారు చిన్న రోల్ అనమాట ఇది చిన్న రోలు చాలా నైస్గా ఉంటుంది అక్కడ ఎల్లిపాయలు రెండు యాలక్కాయలు దంపి వేసుకోవడానికి అనమాట కటింగ్ చేసుకునే బల్లండి చూసారా ఎంత గాలి వస్తుందో ఈ విండో ఓపెన్ చేసుకుని ఇక్కడ కూర్చుంటే అసలు ఇటు నుంచి వచ్చే గాలి ఆక్సిజన్ గాలి అనమాట పొల్యూషన్ లేని గాలి ఎంత బాగుంటుందంటే అటు చూడండి అరటి తోటలో పచ్చని చెట్లు వేప చెట్లు కొబ్బరి చెట్లు ఎంత బాగున్నాయో ఇక్కడ అందుకనే ఇది కావాలని ఈ రకంగా సెటప్ చేయించుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ కూర్చొని అన్నీ కటింగ్ చేసుకోవడం అక్కడ పక్కనే ఉన్న పొయ్యి కాడకి పక్కనే ఉన్న వంట సామాన్ అంతా వేసుకుని హాయిగా పొయ్యి కాడ వంట చేసుకుని తింటానికి అనమాట ఇంత బాగుంటుంది అనమాట చూసారండి చపాతీ చేసి వేసుకునే హాట్ బాక్స్ అనమాట ఊడింది అనమాట ఇది కూడా నాకు నచ్చిన విధంగానే మంచి ఐటెం సెలెక్ట్ చేసుకుని తెప్పిస్తున్నాను అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఇది పాతకుండానండి మీరు చూసే ఉంటారు ఇందులో మజ్జి పులు చేశాను రసం చేశాను చాలా ఐటమ్స్ ఇందులో చేసామన్నమాట పోతే ఇది కొత్త కొండ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ పట్టేది ఇది కూడా కొత్తదేనండి ఈ రెండు కొత్తది తెప్పించుకున్నాను ఈ చిన్న చిన్న తక్కువ ఎప్పుడైనా కూరలు చేసుకున్నప్పుడు వండుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా పాతకుండానండి ఇది చూసే ఉంటారు మీరు దీంట్లో మనం చాలా ఐటమ్స్ చేసాము వన్ అండ్ హాఫ్ ఐర్ నుంచి వాడుతున్నాను నేను సంవత్సరం నాన్ని నుంచి వాడుతున్నా ఇది ఇవన్నీ మామూలు కొండలేనండి మనం ఇది వరకు వండినేటివి మీరు చూసినేటివి మీకు అన్నీ పరిచయం ఉన్నట్టు ఇదండి మంచం అండి ఆరు బయట చల్లగాలికి మంచం వేసుకుని పడుకోవాలని చెప్పి కొత్త మంచం తెప్పించుకున్నా ఈ నవారు కూడా నిన్న నేను నా భార్య కలిసి అల్లుకున్నాం అనమాట ఇది ఈ సేద తీరటానికి హాయిగా విశ్రాంతి చేయడానికి మాకు అనుకూలంగా బాగుంటుందని చెప్పి మంచం ఇలా తయారు చేయించుకున్నాము ఈ కుండ కూడా పాతదేనండి మనం వాడే ఇది వరకు ఇక పోతే ఇవి సరుకులు తెప్పించుకుని పెట్టుకున్నాం అనమాట మన వంటకానికి వంటకి సరిపడ సరుకులు అనమాట ఇవి ఇవండి బిస్కెట్స్ అనమాట బిస్కెట్స్ తయారు చేసే షేప్లు అనమాట ఇవి మనకి ఇది లవ్ సింబల్ అంటే స్టార్ సింబల్ అంటే నాకు బిస్కెట్లు కూడా చేయటం వచ్చండి త్వరలో నేను దీని బ్రెడ్లు బిస్కెట్లు ఇవన్నీ తయారు చేయడానికి బట్టి కడతాను ముందు ముందు అప్పుడు మీకు ఆ బట్టి కట్టేది కూడా ఒక వీడియో తీసి క్లియర్గా చూపిస్తా అనమాట ఇవి వాటి కోసం అని ముందుగానే అడ్వాన్స్గా తెప్పించి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇకపోతే ఇది టెంపరేచర్ చూపించేదండి మనం రేపు బిస్కెట్లది కేకులది బన్నులు బిస్కెట్లు అని తయారు చేస్తాం కదండి అది చూపించేది అనమాట ఇది దీని ద్వారా అది ఎంత ఉష్ణోగ్రతలో ఇవి మనం బిస్కెట్లు చేయాలి బన్నులు కానీ బేకరీ ఐటమ్స్ ఏవైనా చేయడానికి ఆ పొయ్యికి ఎంత టెంపరేచర్ కావాలనేది దీంతో మనం కొలమానం అనమాట ప్రస్తుతం ఇది ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీలు సెల్సియస్ ఉందండి అంటే 
వాతావరణం ఇక్కడ చల్లగా ఉందన్నమాట ప్రస్తుతం చల్ల గాలులు చిన్న చిన్న జల్లులు కూడా పడుతున్నాయి వర్షం పడే సూచనలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట అందుకని ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీలు సెల్సియస్ చూపిస్తుంది ఇది ఇది దానికోసం ప్రత్యేకంగా తెప్పించామండి ఓకే ఇకపోతే ఈ వంటకు కావాల్సిన గిన్నెలు అండి ఇది పూల మొక్కలకి మనం వాటర్ చేసుకో వేసుకునేది ఇది కూడా మీరు అందరూ డైలీగా వాడతారు ఇళ్ళల్లోనూ ఇకపోతే ఇది మనం మామిడికాయలు కట్ చేసుకునే అనమాట మామిడికాయలు పచ్చళ్ళు కట్ చేసుకుంటాం కదా దాన్ని ఈ విధంగా మ్యాంగో కట్ అంటారు దీన్ని ఇది కూడా సపరేట్గా చేయించి కొత్త తెచ్చి పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడుద్ది దాన్ని ఓకే ఇది చపాతీలు కానీ రొట్టెలు కానీ పూరీలు కానీ ఏదైనా ఆ ఐటమ్స్ అన్నీ దీని మీద చేసుకోవడానికి ఇది కూడా రెడీగా చేయించి పెట్టుకున్నాను ఓకే లోపల అన్నీ చూసేసారు కదండి ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం తులసి మొక్కను పెంచుకుంటారు అలాగే నేను కూడా లక్ష్మి తులసి మొక్కను తెచ్చి శుభ్రంగా ఏడ రోజు పూజ చేసుకోవడానికి కానీ పెట్టుకున్నాను ఇకపోతే బోరింగ్ అండి ఇరవై ఎనిమిది అడుగుల్లో పడిన స్వీట్ వాటర్ అనమాట ఇది చాలా బాగా వస్తే నీళ్లు చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఒక్కసారి ఇలా పంపింగ్ చేస్తే రెండు లీటర్ల నీళ్లు వచ్చి బలుక్కొని పడిపోతాయి అనమాట అంత మంచి వాటర్ తాగడానికి కూడా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది వాటర్ కొబ్బరి నీళ్లే ఇది డైనింగ్ టేబుల్ అండి మా గోపి ఎంతో కష్టపడి ఈ కర్రలతో దీన్ని తయారు చేశాడు మీరు ఇది వరకు ఒకసారి బెండకాయ వేపుడు బెండ తోటలు చేశాడు కదా మీరు అందరూ డైనింగ్ టేబుల్ చాలా సూపర్గా ఉందన్నారు అందుకని ఈసారి దీన్ని ఈ విధంగా చాలా కష్టపడి దీన్ని చక్కగా అన్ని సైజులు కోసుకుని అరేంజ్మెంట్ చేశాడు అనమాట మీకు చాలా నచ్చుద్ది ఇది ఊరు మొత్తం ఆ పక్కన ఉందండి నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ పచ్చని పొలాల మధ్యన చిన్న ఇల్లు కట్టుకుని ఇక్కడ ఉన్నా నా భార్య పిల్లలు కూడా ఊర్లోనే ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు నేను వంటలు కానీ నేను వంట చేస్తే వాడు కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తారు అందరం కలిసి కూర్చుని హ్యాపీగా తింటాము అక్కడ వెళ్ళిపోతారు నేను ఇక్కడే ఎక్కువగా శాతం రోజులో కనీసం పదిహేను గంటలు ఇక్కడే గడుపుతాను ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం అన్నమాట ఇది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఇంటికి వెళ్తా వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వచ్చి పోతూ ఉంటాం అనమాట ఇది రోజు అండి మొన్న మీకు చూపించిన రోజు మాదే ఇవి మా అమ్మదే ఇది నేను చిన్నగా ఉందని చెప్పి పొలం మీద తెచ్చుకోవడం కష్టం అని చెప్పి ఈ రోజు తెచ్చుకున్నాను అనమాట దీంట్లోకి రుబ్బురాయి అంటే పత్రం అంటారు రుబ్బేది అది ఒకటి బండ ఒకటి నేను ఇంటి దగ్గర ఉన్నది తీసుకుని అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటాను ఓకే ఇవన్నీ కర్రలు అండి పొయ్యిలోకి వంటకు కావాల్సిన కర్రలన్నీ రెడీ చేసి ఆడ పెట్టేసుకున్నాను ఒక్కసారి తెచ్చి పెట్టుకున్నాను ఇబ్బంది లేకుండా ఇంకా రోజు అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవడం వంట చేసుకోవడం నేను ఇక మొక్కల గురించి అండి ఇవి బీర చెట్లు అండి చూసారు అప్పుడే పాగుతున్నాయి పైకి మొన్న మా తమ్ముడు పెట్టాడు ఇవి ఈ బీర చెట్లు బాగా పాగుతున్నాయి అనమాట ఇక లోపలికి వెళ్ళి పూల మొక్కల గురించి చూద్దాము ఇది తమల పాగుదండి చెట్టుది చాలా చోట్ల పాన్ బీడ ఆకు అంటారు దీన్ని చిన్న మొక్క పెడితే చాలు చక్కగా బతికింది చక్కగా ఇలా ఈ దడికి పాకి చక్కగా అల్లుకుంటుంది అనమాట ఇకపోతే బంతినారండి ఈ బంతినార ఐదు వందల మొక్కలు తెప్పించి మా ఇంటి చుట్టూ చక్కగా ఇదిగో ఈ రకంగా ఇట్లా లైన్గా మొత్తం ఇంటి చుట్టూ కూడా ఒక డిజైన్గా పాతుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ముందు ముందు ఈ బంతి మొక్కలన్నీ పెరిగి ఆ పూలు పూస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుందో మీరే ఊహించుకోండి మీకు తెలియందేమి కాదు గార్డెన్లో బంతి చెట్లు అంటే ఎర్ర బంతి పూలు ఉన్నాయి ముద్ద బంతి పూలు ఉన్నాయి ఆ ఎల్లో కలర్ బంతి పూలు కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ కలిసి పూలు విరబూస్తే ఆ గార్డెన్ ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఈ ప్రకృతిలో మీరు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి అందుకనే ఐదు వందల మొక్కలు తీసుకొచ్చి నాటానండి ఇదంతా ఇక బయట ఇదంతా ఒక ఇరవై ఐదు సెంటు వరకు మా తమ్ముడు పసుపు వేసాడండి ఇదంతా పసుపు వేసుకున్నాడు అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ తూర్పు భాగానికి ఇది కూడా మొక్క పెరిగితే చాలా గ్రీనరీ అందంగా ఉంటుంది ఒక బుడ్డ ఎత్తు వరకు పెరుగుద్ది అనమాట చెట్టు చూసారండి ఇది మెంతి కూరండి ఈ ఇంత చక్కగా ఒక అట లెవెల్ చేసుకుని ఈ ఇంత లెక్క మెంతి కూర వేసుకున్నాను ఇకపోతే ఈ పక్కన కొత్తిమీర వేసాం అనమాట ధనియాలు అది ఇంకా మొలక రాలేదన్నమాట త్వరలో వస్తుంది ఇది మాత్రం బాగా చక్కగా మొలిసింది చక్కగా రోజుకో రకంగా పెరుగుతుంది ఈ వర్ష అంతా లిల్లి పూలు వేసానండి ఇకపోతే ఇటు గులాబ్ పూలు కనకాంబరాలు రకరకాల మందార మొక్కలు అన్నీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వేసాం ఈ పక్క కూడా అంతేనండి మందార పూలు బంతి పూలు వంగ చెట్లు టమాటా చెట్లు లిల్లి పూలు అన్నీ కలిపి మొత్తం ఒక లైన్ లైన్లుగా చక్కగా వేసుకున్నాం అనమాట డిజైన్గా చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ పెరిగితే నాకు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నా డ్రీమ్ ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న నా కళ ఈ రకంగా నా కుటుంబాలు అంటే నా భార్య కానీ నా కొడుకులు కానీ మా తమ్ముడు వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరి సహకారంతో ఇక్కడ నేను దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ రకంగా నాకు
నీకు చూపిస్తానండి ఇదే నా కోరిక నా కోరిక తీర్చడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ బలం ఎల్లకాలం నేను ఉన్నంత వరకు ఈ ఆదరాభిమానాలు నాకు కురిపిస్తే దాంతో ఇంకా పది సంవత్సరాలు ఎక్కువ బతుకుతానేమో ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ఆక్సిజన్లో ఆ పవర్ ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే పవర్తోనే నేను ఇంకా బతకగలను ఆ ఆశ నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంకా బతకాలి ఎందుకంటే నాకు పెద్ద కుటుంబం నిజంగా నేను ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని నేను సంపాదించుకుంటా అని నా లైఫ్లో నేను అనుకోలేదు ఐదు లక్షల యాభై వేల మంది కుటుంబం అంటే ఎవరికన్నా ఉన్నారో చెప్పండి నాకున్నారు నేను గర్వంగా సంతోషంగా ఆనందంగా చెప్పుకుంటాను నా సబ్స్క్రైబర్సే నా ఊపిరి నా ప్రాణం వాళ్ళందరి సంతోషం కోసం నాకు వచ్చిన వంటలు చక్కగా నిదానంగా చేసి చూపించి మీ అందరినీ సంతోషపరచడమే నా జీవితకాలం ఈ మిగిలిన శేష జీవితంలో నా ధ్యేయం అనమాట అది నా కోరిక నా కోరిక ఈ రకంగా తీరినందుకు ఆ భగవంతుడికి మీకు శతదా శతాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మన టిఫిన్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడు చేయలేదండి బయట చేయటానికి కూడా కుదిరేది కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ టిఫిన్ ఐటమ్సే కాకుండా స్వీట్స్ కేకులు బిస్కెట్స్ భారీ స్థాయిలో వంటలు కూడా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీ కళ్ళకి కట్టినట్టుగా చేసి చూపిస్తాను మన సబ్స్క్రైబర్స్ మీటప్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుందండి నా కుటుంబ సభ్యులతో అంటే నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే నన్ను ఆదరించిన నా కుటుంబ సభ్యుల అందరితో కలిసి హ్యాపీగా వాళ్ళందరికీ వండిపెట్టి మీతో పాటు కూర్చుని నేను కూడా భోజనం చేయాలనేది నా కోరిక మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ ఊరికి ఒకళ్ళు ఉన్నారండి వీళ్ళందరినీ ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి మేమైతే నెలకు ఒక్కసారి ఇరవై మందిని ఇన్వైట్ చేసుకుని హ్యాపీగా కూర్చొని కలిసి వండుకొని తిందామని చెప్పి ఒక ఐడియా ఉంది మాకు ఈ ఇరవై మందిని వేరువేరు ప్రాంతాల నుంచి ఎలా మీటప్ చేసుకోవాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు దీనికోసం అని మీ అభిప్రాయాలు కూడా అడుగుతున్నాను మీ విలువైన అభిప్రాయాలని మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ మెసేజ్ల ద్వారా కానీ తెలియపరిస్తే ఇవన్నీ ఆలోచించి ఎప్పుడు ఎలా ఏం ఏం చేయాలనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మీ అభిప్రాయాలు కనుక మాకు నచ్చితే వాటి ప్రకారమే ఫాలో అయ్యి మనం సబ్స్క్రైబర్స్ మీటప్ పెట్టుకుందాం ఓకే ఇంతటితో ఈ వీడియో అయిపోయిందండి ఇకపోతే మన ఇల్లు చూశారు కదా నచ్చిందా మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను రెండు నెలల నుంచి ఈ ఇల్లు మీకు చూపించాలి మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్ రూపంలో నేను చదవాలి అది నా కోరిక ఉండే అనమాట తప్పకుండా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను కంపల్సరిగా చదివి చాలా ఆనందపడతా అనమాట ఓకే ఇకపోతే మనం కొత్త ఇంట్లో ఫస్ట్ చేయిపోయే వంటకం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెం సండేకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెము పూరి మటన్ కర్రీ ఇది ఎలా చేస్తారో తెలుసా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈజీగా ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా మంచి టేస్టీగా చేసుకునే విధానాన్ని నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఇది పూరిలో కానీ చపాతీలో కానీ సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ వంటకం మీకు చేసి చూపిస్తాను నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను కానీ కొత్త ఇంట్లో ఫస్ట్ వంటకం చేయాలని చెప్పి నేను అనుకుని దాన్ని ఆపాను పోతే మీరు తప్పనిసరిగా ఈ వంటకాన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఆస్వాదిస్తూ తింటారని ఆశపడుతున్నాను ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకండి ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో మంచి వంటకంతో మీతో కలుస్తాను ఓకే బాయ్